Bueno, muy buenos días. Siempre que cojo este micrófono me hace acordar a Luis Miguel en su buena época, ¿no? No en la mala, no en la actual. No porque lo quiera hacer, pero me ponen un poquito incómodo, me gusta mal solapero. Bueno, bien, bienvenidos. Siempre es un gusto que estén en nuestra casa, que le hemos llamado el Centro de Conocimiento y Experiencia, porque eso es lo que venimos a hacer, a, a compartir conocimiento y a tener una buena experiencia, una grata experiencia y ojalá que los que vengan por primera vez, algunas caras creo que ya las hemos visto, otras no, los que vengan por primera vez ojalá también salgan con esa misma satisfacción. Me presento, mi nombre es Juan Eduardo Cross, parezco argentino pero por suerte soy uruguayo, siempre digo eso con cariño por mis hermanos argentinos y sobre todo si hay alguno en la, en la audiencia, pero esto lo digo como broma un poco porque claro, en el mundo uno, viviendo hace 13 años afuera, está, está acostumbrado a que lo confundan con argentino, porque es el país más conocido obviamente, ¿no? pero orgullosamente somos uruguayos. Pero llevamos siete años aquí, en Colombia, y desde hace seis tenemos, hemos creado en Price este, esta área, que tal vez sea un poquito atípica en ese momento. Ahora ya uno cuando recorre las PwC del mundo, y aquí tenemos a un socio a quien agradecemos la presencia, Carlos, a Jorge Mario Áñez. Eh, él debe saber que muchos, hoy por hoy en la firma a nivel mundial, los Academy PwC están siendo ya eh, parte de la estrategia permanente de la firma, y eso demuestra que la firma a nivel global está dándole la importancia que siempre tuvo el conocimiento, pero esta vez transformado y transferido a los clientes de otra manera. Y eso es lo que humildemente queremos hacer desde nuestra casa del Centro de Conocimiento. Hoy, ¿por qué los hemos invitado? Y agradeciendo la, la presencia de ustedes, sobre todo a los muy puntuales, que sabemos que hay algunos que han llegado desde la hora que, que siempre se cita, está bien, pero estábamos esperando un poquito para tener más quórum, de hecho nos faltan como 15 personas, pero hay que empezar. Eh, hoy es un tema que nos reúne importante, estratégico, y yo creo que todavía en América Latina no le estamos dando la importancia y la dimensión que esto va a traer, que ya tiene y va a traer en el futuro. Y por eso es un orgullo para nosotros compartir esto con un equipo de primer nivel, además de la gente nuestra de Price, que tenemos aquí, que luego se van a ir presentando también, eh, que está liderado por María Carolina Hoyos Turbay, eh, nuestra ex eh, ministra de telecomunicaciones, pero sobre todo más que eso, una persona muy conocida por todos en Colombia, una líder en muchos aspectos, hemos hecho ya algunas otras cosas con ella y hoy es un gusto tenerla aquí y al equipo para que les vamos a contar cuál es nuestro enfoque y cuál es la visión que estamos teniendo acerca del tema de la transformación digital, más allá de un producto que vamos a estar lanzando para el mes próximo, pero más que el producto es la importancia de concientizar esto me hace acordar a las NIF, cuando empezaron los cambios de las normas de contabilidad aquí, que nosotros empezamos muy fuerte con ese tema, se decía, esto es un tema de contadores. Todavía se sigue diciendo muchas veces, no es un tema de contadores, pero es un tema que transforma a toda la organización. Y con el tema de transformación digital me parece que a veces hay ese, ese sesgo de decir, esto es de los de tecnología, o esto es de los de innovación. El tema que cuando venga, como ya está pasando, la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la sustitución de empleos, que ya se sabe que va a haber, los países escandinavos están hablando del salario de subsistencia que en próximos años va a haber que repartir la productividad tremenda que las máquinas generen, pero va a haber que repartir plata a la gente porque no va a haber trabajo. Y además porque si no el sistema capitalista se va a parar, porque ¿quién va a consumir lo que las máquinas produzcan? Los robots pueden producir ahora, vestirse, eh, tomar leche, viajar, por ahora, por ahora, no sabemos hasta cuándo, hasta dónde va a llegar esta inteligencia artificial, no lo pueden hacer. Entonces el ser humano va a tener que ir a ser el actor fundamental del consumo, pero para eso los estados van a tener que empezar a repartir esa riqueza que van a generar este nuevo mundo. Entonces es un mundo muy loco, muy interesante que se viene, y por eso Price, como trata siempre de estar a la vanguardia en estos temas, hoy nos planteamos hacer este desayuno para conversar entre todos de cuál es la visión y qué puede pasar en el mundo y obviamente en Colombia y en la región. Así que bueno, yo no quiero dilatar más, quería darles la bienvenida, agradecerles la presencia y voy a dejarlos con el equipo eh, en presencia de María Carolina, que ella nos cuente eh, cómo quiere empezar este, esta conversación, tengo entendido que tiene algunos videos después para muy mostrarles bien, sí. y te dejo con la audiencia de María Carolina. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a Juan Eduardo, verdad, gracias por eh, permitirnos hablar de un tema tan importante como la transformación digital. Y yo para comenzar quisiera pedirles a ustedes eh, que levanten la mano si coinciden conmigo, si a, en esta afirmación, si a mí se me queda en la mañana, me doy cuenta en mi carro que se me ha quedado mi billetera y voy tarde al trabajo, pues me doy la bendición pero continúo pero si me doy cuenta que se me ha quedado el celular, no importa si voy tarde o no, buscaré la manera de ir a recogerlo. Eh, ¿Están de acuerdo conmigo? Levanten la mano. Muy bien. Eso quiere decir que la tecnología está absolutamente insertada en nuestra 
vida cotidiana. Y si nosotros, además de tener un rol en la sociedad y en nuestra familia, entendemos que la tecnología le está pasando eso mismo, está modificando comportamientos en el mercado, comportamientos en la manera en que nos relacionamos. A mí me gusta mucho recordar lo que decía Marshall McLuhan, no sé si ustedes han oído hablar de este sociólogo canadiense que en 1960 dijo la tecnología va a modificar la manera en que las personas se relacionan, en cómo se hacen los negocios, en la manera en que los países plantean eh, sus relaciones comerciales y en ese momento lo tacharon de loco, después con los años nos dimos cuenta que era un verdadero visionario y que Marshall McLuhan con su gran aldea global de McLuhan fue lo que sucedió. Pues bien, el titular es la tecnología llegó para quedarse, no es un tema exclusivo de ingenieros y con eh, respeto a los ingenieros, pues lo interesante de la tecnología es que mm, es un tema de todos, donde está modificando nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestra manera de acercarnos al mundo, a consumir, a informarnos, a interrelacionarnos, a soñar, ¿no? Eh, y por eso esta gran aventura de PricewaterhouseCoopers y de Aldea Lab de hablar de transformación digital para todos, cómo va a modificar nuestros negocios, nuestra vida y qué va a pasar hacia adelante. Antes de presentarles eh, eh, las personas que van a ser los eh, protagonistas de este eh, diplomado, me gustaría que viéramos este video rápidamente. ¿Se imaginan ustedes una nevera que nos avise al dispositivo móvil si falta algún alimento? ¿O un espejo que les permita simular cómo se verían utilizando diferentes combinaciones de prendas de vestir? ¿O que el tapete de su casa envíe un tweet cada vez que alguien lo pisa? ¿Se imaginan ustedes controlar su casa desde su teléfono celular? ¿Abrir o bloquear puertas? programar una ruta desde su vehículo y que éste se conduzca solo hasta llegar al destino indicado? Pues todas estas cosas son posibles y seguramente las tendremos con nosotros antes de lo esperado. Todo esto lo llamamos Internet de las Cosas y no es otra más que estar interconectados todo el tiempo. Es permitir que la red de la cual hacemos uso de manera permanente haga parte de nuestra cotidianidad. El Internet de las Cosas nos hace más fácil la vida. La ANE trabaja para garantizar más espectro para... Muy bien, este es un... Eh, eh, desde el momento en que eh, las personas dejaron de estar al principio y al final de la ecuación de, de, de comunicarse y son las cosas las que logran comunicarse sin una acción... De, sin que intermedie un ser humano, pues todo cambió. Y eh, los eh, protagonistas de este eh, diplomado están acá conmigo, que me gustaría que se presentaran. Voy a comenzar presentándome, me gustaría que vinieran con ese micrófono. Voy a presentar, eh, me voy a presentar primero yo. Eh, yo soy María Carolina Hoyos eh, Turbay, soy periodista de profesión. He estado en el sector de la tecnología por 20 años. Hoy en día eh, trabajo en Aldea Lab, una gestora en transformación digital. Y eh, mi último trabajo estuve eh, hasta hace 10 meses, durante 6 años, viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Víctor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Solano. Eh, soy comunicador y he estado con una experiencia de más o menos un poquito más de 20 años, de ahí las canas, uh -huh. eh, trabajando en distintas, sí, bueno, muchas gracias, eh, trabajando con distintas organizaciones, como periodista empecé mi carrera en el tiempo, con, trabajé con la extinta revista Cambio, eh, fui gerente de comunicaciones para la región andina de Bayer, Estuve jefe de prensa en Sintel, el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones. Fundé, he fundado tres empresas, una de ellas la vendí hace unos meses, Intacto Comunicaciones. 
a una compañía sueca y que se llama CREAP. Allí acompañamos a organizaciones públicas y privadas en temas de reputación, asuntos públicos y comunicación estratégica. Eh, y bueno, eh, me consiguen también en redes sociales, por ahí tengo una cuentica en Twitter, arroba solano. Eh, y será un placer acompañarlos en este diplomado. Muchísimas gracias a la invitación que nos hace Price, que nos hace Aldealab, a María Carolina, a todo el equipo. Es un honor estar en esta selección de cracks, donde soy el más, el más amateur eh, del equipo. Eh, pero que hable, yo creo que… bueno, Jole, Jole y después el que tiene más, más veteranía. Hola, muy buenos días, yo soy Jorge Restrepo, más conocido como Jole, <coughs> en Twitter soy arroba Jole Restrepo, 15 años de experiencia en el mundo digital, a nivel académico soy ingeniero industrial, estoy terminando mi doctorado en diseño y estoy en mi tesis doctoral investigando cómo el diseño apunta a esa transformación eh, o aporta a la transformación digital tanto de comunidades como de empresas, eh, he sido, o soy activista digital, Hacemos mucho activismo, siempre estamos como, como hablando y generando conciencia, evangelizando sobre los temas digitales, sobre el ecosistema digital. Eh, como emprendedor he vivido como todas las etapas que puede tener un emprendedor, he creado empresas, he quebrado empresas, he vendido empresas también, eh, tuvimos eh, una empresa de videojuegos, fue como un hito en ese momento porque una empresa de videojuegos colombiana tuvo una inversión de más de 2 millones de dólares en su momento, entonces eh, el, he vivido como todos esos momentos, tuve la oportunidad también de hacer parte del gobierno eh, por tres años eh, con María Carolina, eh, este gobierno que hicimos como todo el plan Vive Digital, que fue un verdaderamente una transformación digital de, del país, nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en, eh, ahí, eh, bueno y, y muy gomoso, sobre todo que creo que eso es también algo importante en esa transformación digital y es ser gomoso, enamorarse de los temas digitales, estar todo el tiempo explorando y considerarse no un experto sino un aprendiz entusiasta, porque acá el que considere, se considera experto y eso lo decía alguna vez Santiago que acaba de llegar, es está como fuera de esto no saben lo que estamos porque acá un, un día hoy sabemos unas cosas y mañana cambia todo, entonces acá lo que somos son, somos aprendices entusiastas, seguimos. Gracias Jorge, hola soy Mauricio Jaramillo Marín, eh, un gusto estar con ustedes, soy periodista, llevo 22 años ejerciendo el periodismo, casi siempre en tecnología, eh, en 2007-2008 estando en el tiempo veía como desde el cubrimiento de tecnología yo reporteaba sobre la transformación de las organizaciones en muchos sectores de los gobiernos y seguía haciendo el mismo periodismo de siempre, entonces dije me vuelco al periodismo digital, hice una transformación digital personal, hoy en día soy independiente, tengo un propio medio que está empezando que es Impacto Tigo, un proyecto como Hangouts de Periodismo y soy un apasionado por compartir un poco del conocimiento que la experiencia y el estudio me han dado eh, y pues qué bueno compartirlo con este grupo. Eh, transformación digital no es cuestión de tecnología, es cuestión de cultura, es cuestión de eh, un cambio mental hacia la experimentación, hacia probar cosas, hacia arriesgar, obviamente riesgos medidos y todo esto pues lo vamos a compartir y mucho más en, en este diplomado. Súper, Santiago. Llegó, llegó. Llegué apenas con la movilidad de Bogotá, buenos días, qué pena que llegué tarde, ya van en el desayuno, yo ya desayuné, estaba en el <risa> colegio de mi hija, entonces los que son padres saben el primer día cómo es ese tema de ir allá, llegar acá, volver acá, bueno todo ese tema. Muchas gracias, Carolina, a Price por la invitación, a mis amigos, ya que eh, lo mencionó Jorge, aprendices y, eh, y eh, curiosos de la tecnología. Mi nombre es Santiago Pinzón, yo soy el vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI y director de la Cámara de Soluciones y Servicios Digitales. La idea de diplomado es perfecta para todo lo que estamos tratando de construir en el país y es ayudar a cambiar la mentalidad. Eh, no sé el perfil exactamente de cada uno de ustedes, pero en el día a día de ustedes ya les está pasando que su celular le da una aplicación, yo lo utilicé de Waze para venir acá, se organizan para precisamente su agenda, para mandar archivos, para confirmar reuniones, para mandar un documento, para compartir en Facebook, todo eso está pasando porque sencillamente la transformación digital nos llegó a todos de una, de una manera muy rápida. Y en las empresas, en el sector productivo, en la educación, 
eh, pues hay diferentes velocidades frente al tema, hay unos que van más rápido, los carros por ejemplo son autónomos en algunas cosas y están con tantos sensores, en la educación que a Jorge le gusta tanto, pues estamos tratando de que cambie la mentalidad para que enseñemos de una manera diferente, porque el talento es uno de los principales temas, como está diciendo Mauricio, en la lógica de que no es a punta de tecnología, sino que cambiamos el chip. Y detrás de eso, pues este diplomado busca eso, y es ayudar a que en estas conversaciones, en lo que vamos a compartir, podamos ayudar a que seamos prácticos y construyamos un mejor mundo. Eso es lo que hace la transformación digital, ayudarnos a que vivamos mejor. Muchas Súper, gracias. muy bien. Ahora, voy a poner tres titulares antes de eh, mostrarles un video y después de hacerle preguntas a, a cada uno de los… Ah, sí, Jorge, ¿por qué no vienes, Jorge, y te presentas? Ponchado, yo. Muchas gracias. Buenos días también, un placer estar aquí con ustedes y gracias por ser parte de esta iniciativa. Mi nombre es Jorge Mario Áñez, soy socio de la firma Praedo a Trabajos Coopers aquí en Colombia. Soy el líder de todos los temas de tecnología, eh, consultoría en tecnología. Eh, vengo trabajando en la firma, inicié hace 28 años, va a cumplir 29 añitos, no aparece. Y esa es la otra noticia. Yo, eh, ahí donde me ven, también tengo canas por acá, écheme flores también, mire, canas, gracias. Eh, nosotros eh, nos definimos como quiénes son los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Con plena seguridad soy un inmigrante digital y es parte de lo que hemos estado viviendo en estos últimos años. Nosotros hemos tenido que, que llevar a cuestas todo ese gran trabajo, pero también la proyección de hacia dónde vamos. Entonces, en este contenido, pues se nos hace muy interesante con este gran panel que tenemos acá, directores de todo este programa, que creo que podemos dar una gran visión de hacia dónde nos podemos dirigir y qué cosas son las que están mandando hacia un futuro y cómo poderlas afrontar con una visión desde nuestro lado, una visión práctica de lo que significa la consultoría, haber trabajado en más de 200 proyectos de tecnología en los últimos 15 años y que pues, puede ser una visión práctica de aplicación. Súper, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, todos soñamos con, todos suspiramos o muchos de nosotros con la banda o con un cantante favorito, ¿no? ¿Cierto? Y soñamos con ahorrar para ir a conocer en persona, a oírlos tocar, a los que nos gustaban ¿no? en algún momento de la vida, todos eh, estuvimos eh, mirando por nuestra ventana, viendo cuando llegaba el domiciliario, después de que pedimos un domicilio el domingo estábamos muertos del hambre y se demoraban en, en llegar, ¿no? o muchos de nosotros también nos tocó que somos papás o abuelos o tíos, mecer eh, el Moisés o la cunita de nuestro chiquito para que se durmiera, ¿no? Ya eso no es necesario. Miren. Sí. Bueno, o, o qué tal un bartender. ¿Alguna vez en algún viaje nos hicimos amigos de un bartender? The co-founders of Skype are launching a fleet of delivery robots that drive on sidewalks and can carry the equivalent of two grocery bags. We chat. ¿Te parece razonable que sea robot que tiene esa? Muy bien, suficientes argumentos para demostrar que el mundo cambió y nuestros negocios también. Y vamos a comenzar mirando un poco cómo es eh, nuestro eh, plan de estudios de este diplomado en transformación digital que queremos presentar a ustedes e irle preguntando a cada uno de nuestros eh, profesores y eh, cuál es el, eh, el, eh, el eh, activista que no, cómo es, eh, en tu, en, Estudiante. Aprendiz entusiasta. Aprendiz entusiasta, los aprendices entusiastas. Que vayan contando un poco de qué veremos en cada uno de estos módulos. Y comencemos por la economía digital. Vamos a hablar qué es la economía digital, cómo participa la economía digital en, en esta cuarta revolución. Y veremos un poco qué está sucediendo en el mundo 
eh, cifras, tendencias, impacto, participación y adicionalmente qué está pasando en Colombia. A mí me gustaría que Santiago contara un poco en el tema de la economía digital eh, cómo los empresarios y los industriales de nuestro país están empezando a entender este término y qué supone desde el punto de vista de sus negocios. Bueno, pues básicamente, ahora me hago este lado ocupado, por cambiar un poco el horizonte. Eh, es muy sencillo y, y creo que me sirve mucho lo que estaba aquí en presentación y es que estamos en la cuarta revolución industrial. Eh, eso lo han oído mucho en los medios de comunicación, lo han oído por diferentes eh, artículos y es que precisamente el desarrollo de las tecnologías, los ejemplos que contó ahorita María Carolina, se vuelven muy prácticos para el gobierno, se vuelven muy prácticos para la educación, como estamos hablando antes, y para precisamente los sectores económicos. Ahí alcancé a ver un logo de Avianca y ayer estábamos hablando, o antier, hace unos días estábamos hablando con María Pablo Duque, que es de, de Avianca. Imagino que ustedes están viendo con una aplicación cómo compran un tiquete, cómo reservan su itinerario, cómo se organizan para ir a unas vacaciones y detrás de eso cómo utilizan a Tribago para, por ejemplo, mirar qué hotel es el mejor y comparar las promociones. Eso es lo que está pasando en economía digital, la transformación de los modelos de negocio. La realidad es que tiene que ser un ADN digital, la propuesta de valor, la experiencia del cliente tiene que ser lo principal. Y la estrategia tiene que ser digital, no es solamente comprar tecnología, sino tiene que en la práctica ejercer ese liderazgo. No me sirve hacer una propuesta digital, pero si los procesos de las compañías no son digitales. Si todavía trabajo a punta de Excel o todavía trabajo a punta de un correo electrónico y no estoy haciendo otro tipo de cosas a nivel de la nube. Entonces la economía digital está generando empleo, está generando un impacto grande en el desarrollo productivo, está generando inclusión, está generando retos también en empleo, porque obviamente esta automatización genera... Eh, preocupaciones en el tema de automatización y robótica, pero detrás de todo esto es una oportunidad muy grande de desarrollo limpio, podemos tener la capacidad de creatividad y de propiedad intelectual, de insertarnos en las cadenas globales de valor y detrás de eso precisamente competir con productos y servicios desde Colombia. Muy bien, súper. El 1, 2, 3 de la transformación digital, Jorge Restrepo, ¿cómo es eso de estos eh, modelos que están implementando compañías nacionales y extranjeras, además en cualquier sector para transformarse digitalmente. Bueno, eh, y complementando un poco también lo del otro módulo y algo transversal, y es que la metodología que vamos a implementar dentro del diplomado es aprender haciendo. No vamos a estar todo el tiempo teorizando y trayendo presentaciones y, y como un poco este formato que estábamos implementando en ese momento, acá nosotros hablando y ustedes eh, más pasivos, bueno, activos, comiendo. Eh, sino que lo que vamos a hacer es entregar siempre herramientas, herramientas prácticas para poder eh, entender y llevar a sus organizaciones eso que estamos hablando. En el caso anterior de, de la economía digital, por ejemplo, vamos a, a estudiar y tener herramientas como el Trend Canvas, que lo que me permite es, ante tendencias que voy conociendo, digerirlas y llevarlas a cómo esa, esa tendencia va a afectar mi negocio, hacer análisis sobre eso o por ejemplo cómo hacer benchmark de una forma organizada o entregarles rutas de exploración como esto está pasando tan rápido y hay tantas fuentes de información afortunadamente, eh, estar al día hay veces cuesta y cuesta mucho tiempo, mucha inversión en, en tiempo, entonces hay muchas herramientas y muy buenas fuentes que me permiten consolidar la información y hacer eh, con un estudio de 10, 15 minutos diarios, pues yo ya sé lo que está pasando en el día a día y no me voy a quedar atrás eh, en eso. Ahora, el 1, 2, 3 de la transformación digital, ¿qué queremos hacer en este módulo? Es darles a ustedes herramientas para para liderar esa transformación digital dentro de las organizaciones, teniendo muy claro cuál es ese proceso, qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después, y ya teniendo esa ruta muy clara, pues empezar a implementar. El tema de eh, tecnología en las organizaciones siempre está primero en el departamento de ingeniería, después se dieron cuenta que el tema de la transacción, del marketing, podía eh, también meterse eh, la dirección de comunicaciones, y de marketing y de venta y después nos dimos cuenta que la cabeza de la organización debía eh, liderar la transformación digital para que realmente sucediera. Eh, es decir que ahora es el momento de los líderes de las organizaciones y no importa en qué sector estén, de qué formación vengan, cuál sea su conocimiento, simplemente hay que entender el 1, 2, 3 de la transformación digital para poder acompañar a la organización a dar ese tránsito del mundo analógico al mundo digital. Y, y aquí complemento vamos. un poquito, qué pena, y es lo que, lo que vamos a hacer 
y el uno en la transformación digital es líderes y cliente. Poner el cliente en el centro de la organización y entenderlo muy bien. Eh, cuando uno ve todavía por las páginas web de la mayoría de organizaciones, esa página web no refleja el cliente, sino que re refleja cómo está organizado el organigrama de la organización. Entonces, ventas, servicio al cliente, eh, administrativo y, y toda la organización está contemplada por un, fuera digamos, de, 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 del cliente. Entonces, acá lo que vamos a hacer en el 1, 2, 3 de la transformación digital es primero poner el cliente en la, en la mitad y vamos a tener unas herramientas muy interesantes como el mapa de empatía, como el customer journey, eh, cómo, cómo se generan análisis internos de cultura, todo para poner el cliente en la mitad de, de la organización, de nuevo con herramientas prácticas. Muy bien, ahora el poder del clic y del like, las redes sociales también llegaron para quedarse y eh, ese es un módulo que va a estar liderado por Mauricio Jaramillo. María Carolina, hay una caricatura que me gusta muchísimo, está dibujado un edificio, las personas están asomadas por las ventanas y están haciendo un atraco en un callejón y entonces eh, la gente que está en las ventanas está tuiteando, ayúdenla, auxilio, esta inseguridad en, en, en la ciudad es tremenda, ese no es el poder del clic y del like y así han caricaturizado las redes sociales, dicen que los tuiteros son unos violentos, que, son, que solo son insultos y hay de todo eso, pero las redes sociales tienen un potencial gigantesco para transformarnos como personas, para transformar organizaciones o para apoyar esa transformación digital, tal vez una transformación digital es muy de fondo, pero si no hay una presencia en las plataformas digitales probablemente quede un poco coja, así que eh, el clic, el like y todas las actividades en plataformas digitales son importantes. Me gustaría saber de ustedes quiénes son usuarios de Facebook, todos, ¿cierto? No hay nadie que no esté en Facebook, que no se haya salido enojado con Facebook, uh -huh. hay casos. ¿Quiénes son tuiteros? Bueno, hay un buen número. ¿Quiénes ven videos de YouTube? Que no sean de gatos y de caídas, por favor. <risa> para algo serio, para algo formativo, ¿sí? ¿También? Muy bien. Eh, ¿Quiénes trabajan en su reputación digital y en su reputación personal? Muy bien. Todo eso lo vamos a ver todos estamos en aprendizaje, llevamos muchos años trabajando en reputación digital y sabemos que esto no está escrito, pero vamos a hacer un trabajo muy interesante para fortalecer esa reputación, para saber cómo planearla, cómo generar contenidos de valor para nuestras audiencias, cómo identificar las audiencias y bueno, mucho más. Quiero eh, contarles algo que me pasó en el 2010 cuando nosotros llegamos eh, al Ministerio TIC, eh, eh, en el 2010 yo me posicionó como viceministra y el ministro Diego Molano como eh, jefe de la cartera. Y entonces una de las primeras cosas que vimos es que en, la, eh, en el ministerio estaba prohibido, además estaba bloqueado el acceso a las redes sociales. ¿no? Y es increíble porque ahora les cuento qué hicimos, pero hoy, 2017, pues nos damos cuenta que muchas organizaciones, además cuando uno habla con los jefes de las organizaciones se sienten muy orgullosos de decir, aquí no se vaguea, ¿no? aquí está cancelado el tema del de acceso a las redes sociales. Pues lo primero que hicimos nosotros probablemente fue el primer acto de gobierno y es desbloquear eh, Facebook, Twitter, en ese momento no había Instagram, en las redes sociales que estaban, pues el acceso a la red y dar la posibilidad entonces de que veamos, nos relacionáramos con las redes sociales de una manera distinta. La primera estrategia nuestra en comunicación interna fue a través de las redes sociales. Y nada más interesante que desde el sector público, donde manejamos recursos públicos, nosotros podamos rendirle cuentas a nuestros eh, colaboradores a través de las redes sociales. Ahí hay un cambio entonces de esa relación entre el sector público y las redes sociales, eh, las organizaciones y las redes sociales. ¿no? Y son cambios profundos, María Carolina, pero mira que si se filtra que hay una, una campaña de influencia de un ministerio, se vuelve un escándalo porque se gastaron 70 millones de pesos, porque el mundo todavía no entiende el, lo, lo económico, lo poderoso que puede ser un trabajo en redes sociales, pero si se gastan 500 millones en un comercial de televisión, estuvo perfecto. Así todavía eh, pensamos y por eso hablamos de cambio cultural, de mentalidad, porque el poder de las redes sociales es mucho más grande de lo que, de lo que estamos pensando.
Así es, muy bien. Otro de los módulos es gestión y co-creación de la información en la red y ahí vamos a hacer un trabajo interesante, vamos, eh, nos van a recibir en eh, una visita a Google, eh, además las, eh, las oficinas son espectaculares, entonces nos vamos a divertir mucho conociendo Google, eh, sus oficinas, pero sobre todo eh, la filosofía de esta organización, cómo es el poder de eh, los datos, ¿no? porque realmente dicen que eh, el nuevo petróleo son los datos, ¿sí? y, y Google que ha logrado durante estos años, que comer, com, comenzó siendo un buscador y hoy en día realmente es un eh, negocio que inclusive ellos mismos no saben en dónde va a terminar. También vamos a ir a Microsoft. <risa> o sea, vende Mike, Google un montón y también vamos a ir a Microsoft. No, <risa> es que a mí me tocaba coordinar. No, Google. <risa> Entonces, vamos a ir a Microsoft, con esa, también tienen oficinas muy bonitas <risa> eh, y también toda una filosofía y herramientas increíbles, muchas de ellas seguramente que ustedes las tienen dentro de la organización y no las usan, eh, como el Office 365, que es muy potente, sobre todo para eh, los temas de co-creación. Eh, hay her herramientas abiertas también de Microsoft, como, como Yammer, eh, cómo se puede hacer gestión de conocimiento a través de una herramienta tan potente como Yammer, que además es gratuita. Eh, entonces vamos a ir también a conocer las muy potentes herramientas de Microsoft Así y es. toda su cultura. Sí. Me hiciste quedar mal sin sentido. <risa> bueno, muy bien. Ahora, eh, Mauricio decía algo que es uno de los titulares favoritos míos en el sector de la tecnología y es, esto es cuestión, no es cuestión de enchufes, es cuestión de seres humanos. ¿no? Y entonces la cultura se convierte en protagonismo de la transformación digital. Si no logramos generar una cultura digital alrededor de estos procesos en nuestras organizaciones, es absolutamente imposible que se logre. Para eso tenemos a Roa Solano, que va en este módulo a darnos herramientas de cómo crear una cultura digital acertada. Muchas gracias, María Carolina. Pues sí, a mí me, me encanta el módulo que, al que se me ha invitado a, a compartir lo poco que sé. Y es que después de muchos años hablando con empresarios, hablando con el mundo de la academia, eh, he sido testigo de una cantidad de respuestas increíbles. Hace unos años le preguntaba yo al presidente de una compañía muy importante de este país, ¿y ustedes están en redes sociales? Y él me decía, no, todavía no. O sea, la empresa se la estaban comiendo viva en redes sociales. Hace rato estaba en redes sociales su compañía, lo que pasa es que no habían creado perfiles dentro de cada una de esas plataformas pero las organizaciones, las marcas, los líderes están en las redes sociales, están en internet. Yo suelo usar una metáfora y es decir que todos tenemos los pies sucios en internet, todos dejamos huella, navegamos en un sitio y allí ese sitio supo que estuvimos allí. Si nos ponemos desde el otro lado, ¿qué estamos haciendo como marcas, como organizaciones para entender quiénes son? los que están buscándonos. En esto, parte de la transformación digital consiste ya en no subvalorar, pero no sobrevalorar estadísticas como cuántos nos visitan. Lo, la pregunta es ¿quiénes? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? Y en esto, las organizaciones tenemos que pensarnos bueno, ¿estamos preparadas? ¿Tenemos la organización? María Carolina decía ahora algo muy importante, esto no es de bits y bytes, esto no es de hardware y de software, aunque pueda haber esto, pero esto es de humanware. ¿Cómo nosotros nos habilitamos como un talento para que en las organizaciones la transformación digital sea posible? Y entonces allí vamos a estar hablando de aprendizaje continuo, vamos a estar hablando de si nos comunicamos como una organización, cuáles son los flujos de comunicación en una organización. 
Por ejemplo, para darles un ejemplo tonto, no es lo mismo una organización que está en un edificio largo y son tres pisos, a que si somos una organización de 20 pisos, más angosta. Aunque no lo crean, eso tiene unas implicaciones enormes para la cultura, para la gestión de la comunicación, para la gestión de la cultura organizacional. Hay procesos, y he sido a una compañía, ayudamos a hacer, llevaba seis años y no se había podido certificar, lograr su certificación de calidad. Y descubrimos que era un tema de comunicación, lo resolvimos en seis meses. Entonces, parte de eso es lo que voy a querer compartirles con ustedes, lo poco que sé, voy a explotarlos a ustedes porque voy a aprender muchísimo más y en esa medida no sé si los esté tumbando porque siempre aprendo mucho con mis estudiantes. Llevo 15 años más, casi 20 años en la docencia y me apasiona esto. Transformación digital es un tema humano y ese sería como mi Super. último mensaje. Muy bien, muchas gracias. Eh, el siguiente módulo se llama ¿Cómo crear nuevos modelos de negocio en el mundo digital? Eh, lo va a dictar José Carlos Tecno, él viene de… Eh, hoy en día está como el eh, director de, de, qué? de innovación y transformación digital del grupo Prisa, eh, hoy está con, enfermo con un catarro, por eso no está acá, pero básicamente uno de los siete principios de la transformación digital son los nuevos modelos de negocio y es que si la, si la tecnología cambia el mercado, cambia los consumidores, hace que los consumidores estén en el centro, el usuario, pues básicamente hay posibilidades de crear nuevos negocios y adicionalmente de suprimir unos que eran importantes en el mundo digital. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo los impresos, los diarios impresos, una de sus fuentes más importantes, de sus ingresos más importantes en el mundo analógico, eran los clasificados. Y hoy en día en el mundo digital los clasificados uno pensaría que no tiene sentido. Ahí hay una posibilidad de negocio en este nuevo modelo digital y también hay una, hay, se suprimen algunos negocios que fueron rentables. Básicamente ese va a ser el desafío de este módulo, mostrar cómo la tecnología transforma, genera nuevas oportunidades de negocio. Como decía Víctor Solano, es que si uno no plantea la estrategia, en el mercado se la plantea otro. Hace unos días estaba con uno de los eh, líderes en el negocio de las comidas eh, en Colombia y le decía a usted, ¿cuál es su plan en transformación digital? Y me decía, como dicen los gringos, no hay que arreglar lo que está funcionando bien. Y yo le decía, pues probablemente esté funcionando bien sus números, pero usted no se ha dado cuenta que usted no tiene una aplicación. Pero hoy eh, muchas de las aplicaciones que están en el mercado o en los eh, teléfonos eh, inteligentes de sus comensales, pues le están modificando el negocio y usted no se ha dado cuenta. Le están gestionando su menú, su carta, le están reservando los puestos en, su, en sus restaurantes y adicionalmente algo espectacular y es que están creando a través del clic y del like una reputación y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Aquí un complemento rápido y es… Eh, vamos a aprender metodologías para diseñar productos y servicios, obviamente asociados a nuevos modelos de negocio, de forma rápida y también entender el poder del prototipo y cómo empezamos a prototipar desde papel y vamos iterando, iterando, iterando con herramientas en su mayoría gratuitas que nos permite empezar a refinar esas ideas para llevarlas rápido al, al mercado. Acá en la transformación digital decimos hay que equivocarse rápido y barato, entonces prototipamos una vez, mejoramos, vamos prototipando y vamos iterando hasta llegar al mercado con un producto o servicio muy validado eh, y obviamente potente, pero siempre en beta permanente, también en, en lo digital decimos nunca un producto está listo, siempre se le va a hacer mejoras y solamente miren Whatsapp, Whatsapp está haciendo mejoras casi cada semana. Muy bien, eh, las organizaciones tienen necesidades, eh, buscan mejores soluciones a través de la infraestructura TI, pero los recursos son 
limitados y adicionalmente pues se han tomado determinaciones anteriores que hay sistemas existentes en la organización y hay que buscar entonces eh, determinaciones que, cuest que pueden costar mucha plata y traumatismo en una organización que está conformada por seres humanos. Entonces, oímos muchas veces que cuando llega un nuevo sistema de información a la organización, la gente dice, no puede ser, reprocesos, eh, llegan es a complicarme la existencia como si yo no tuviera mucho trabajo para hacer. Quiere decir que la infraestructura tecnológica en las organizaciones es fundamental. Por eso vamos a, en este módulo, en el siguiente módulo, que se llama cómo optimizar la infraestructura tecnológica, vamos a ver realmente cuál es el desafío de las organizaciones en ese sentido y cómo realmente llevar a nuestras organizaciones a un lugar óptimo. Sí, básicamente lo que vamos a compartir con ustedes es lo que vivimos en el día a día y es relacionado con el concepto de arquitectura empresarial. Esa arquitectura empresarial en muchas ocasiones las empresas tienden a pensar que la tienen, pero cuando empezamos a mirar cada una de las diferentes capas, se dan cuenta que hay mucho trabajo por delante. Nos puede estar pasando lo que en un inicio cuando llegó internet y empezamos a hablar de lo que eran eh, las páginas 1.0, cierto, y era solamente como poner mi portafolio de servicios para que los otros se enteraran. Luego el 2, que era como más una interacción con el cliente, donde yo podía eh, transmitir y tener esa interacción, pero en esa interacción empezó a suceder algo y es que los sistemas, por más que habían unas opciones o alternativas para comprar, para, para adquirir, para hacer alguna transacción, por debajo todavía los sistemas no estaban preparados, todavía estaba el chino fax por detrás, que era, llegaba la transacción y tocaba meterla dentro del ERP y hacer una cantidad de procesos para poderla sacar y, y llevarla adelante. Después ya se dieron cuenta y dijeron, no, es que toca todo eso, toca integrarlo. Long story short, como decimos los gringos, la idea es que también podamos llevarlos en ese proceso rápido que alcanzamos nosotros a, a vivir durante todos estos años y decirle, hay una forma de hacerlo. Y en esa forma, con arquitectura empresarial, les vamos a eh, dar los tips a nivel de en donde estén localizados, porque eso por lo general, eh, hay algunos, eso se convierte en modas, ¿no? Entonces la arquitectura empresarial reemplazó en algunos momentos la planeación estratégica. Y la arquitectura empresarial también se empezó a tomar solamente como si fuera la parte de tecnología y la realidad es que tiene diferentes capas y está hecha para diferentes eh, audiencias y diferentes áreas dentro de la organización. Inclusive esto es como el símil del arquitecto cuando llega a hacer un edificio y lo que se necesita es tener los planos de la electricidad, de la hidráulica, de los aires acondicionados, de, de si yo puedo romper esta pared para hacer y agrandar este cuarto o qué estoy impactando. Esa arquitectura es la que vamos a explicar en cierta forma, de la, de la manera más práctica, con ejemplos también de qué es lo que se debe tener en cuenta. Súper. Nuestro último módulo es creando una experiencia a 360 grados eh, para nuestros eh, usuarios eh, y clientes eh, y ahí lo que vamos a buscar es realmente tener eh, metodologías para poder, eh, lo que hemos dicho en todo el desayuno, y es poner el cliente en el centro y desarrollar toda nuestra estrategia eh, comercial, de procesos, eh, de mercado y corporativa, eh, pensando en nuestro cliente como el centro de la organización eh, y armonizar, digamos, nuestros eh, negocios de esa manera. Jorge, Restrepo. Sí, ahí también vamos a, a tener muchas herramientas prácticas, eh, los gringos dicen que esto es el UX, User Experience, en el que hay que poner mucha atención, eh, estamos en un momento en el que nosotros como usuarios tenemos, hacemos, o sea, somos muy demandantes y somos poco tolerantes frente al servicio al cliente, cuando a uno el banco por alguna razón lo hace ir a uno a la sucursal, por más bonita que esté la sucursal, pues a uno le da rabia, le dice, pero ¿por qué me estás haciendo ir hasta allá a firmar un papel eh, si, si lo podríamos hacer en digital? ¿Cierto? Entonces, crear, aprovechar todo lo digital para crear experiencias muy potentes que además se vuelven eh, fronteras para la competencia, yo pongo ladrillos eh, para que mi competencia no entre a través de unas experiencias muy fluidas, muy personalizadas con el cliente, eso es lo que vamos a a aprender a hacer. Muy bien, así concluye digamos la presentación de este um, diplomado, son 120 horas como se dan cuenta, 
eh, tiene la posibilidad de hacer un recorrido eh, por todo lo que abarca la transformación digital. Eh, comienza el 14 de septiembre eh, y están todos cordialmente invitados a que hagan parte de ese eh, diplomado. Perdón, pero no se van a ir tan fácil. La idea hoy del desayuno es que además de darles esta descripción de lo que queremos hacer, es que hoy ya nos vayamos con algunos de esos tips que nuestros especialistas dicen que, que tienen y que nos van a, a regalar a partir del 14 de septiembre, pero entonces por eso queremos abrir ahora la sesión de que ustedes realmente pregunten alguna cuestión más específica, porque yo por ejemplo como usuario tengo mis dudas, ¿qué es o qué no es transformación digital? Porque en esta locura a veces cuando vienen estas modas, también parece que ahora mandar un mail es transformación digital, Tal vez lo sea, no sé, yo no soy experto, ¿no? Es como cuando uno dice, yo no estoy en la nube, te dice una señora de 70 años. ¿no? Yo no estoy en la nube. Y yo un día le dije a alguien, ¿usted tiene un hotmail? Sí, entonces lamentablemente la pusieron en la nube. Porque su información de hotmail, usted nadie sabe dónde está. Al menos nosotros, ¿usted sabe dónde está su información de Gmail, de hotmail? No, por ende está en la nube, en el cloud. Pero las personas muchas veces no saben que está, que lo metieron en esto, ¿no? Ahora, ¿eso es transformación digital o es el, en la era que nos toca vivir? ¿Hasta dónde? Lo que quiero decir, y aprovecho a abrir este tema con alguno que agarre el guante. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Es una moda o realmente las empresas? ¿Qué es una estrategia de transformación digital? ¿Qué debe incluir una estrategia? Porque también, como decía Jorge, sí, eh, integrar el, el RP con no sé qué, o que la web sea más interactiva, ¿eso basta con decir que estamos en eso? Entonces, ¿estamos todos ya en la transformación digital? Todos por tener un correo, por estar en LinkedIn, por tuitear, por seguir no sé a quién, a Joller, Restrepo, que es famoso en las redes, ¿cierto? Activista, ojo con esa palabra en Colombia, este activista acá, en fin. Pero para seguirlo digitalmente, ¿no? ¿Basta eso ya me quiere decir que yo soy un transformador digital? ¿O qué algo más de fondo habría que mostrar para decir, no, esta empresa sí, como decía Jim Collins hace muchos años, no sé si alguna vez han leído a Jim Collins, un gran autor de, de, de liderazgo, que decía, tiene su famoso libro allá por la década de los 90, de ser, de ser en grandes empresas a ser empresas de excelencia. Y él decía que el estilo de liderazgo que había que tener ahí era lograr sacarla del estadio, ¿no? Y bueno, y explicaba su modelo. Esto es lo mismo, tenemos que simplemente tener redes, integraciones, software, ¿o qué realmente nos va a diferenciar? Porque si es por eso, entonces todos por estar en la red hoy por hoy, ¿cómo nos diferenciamos dentro después de esto para realmente decir que somos los vanguardistas? de la transformación digital. Entonces, invito a abrir el debate con eso, pero obviamente que se animen a preguntar a ustedes cosas, sobre todo específicas, de su sector, de su empresa o de su situación actual. Así aprovechamos estos minutos. Sí, sí claro, la idea es que haya una conversación. Bueno, muy interesante sí. la pregunta porque, porque sí, como en esto de la, de, de la tecnología y de los negocios hay modas, hoy transformación digital se volvió una moda, entonces exagerando un poco, casi que las funerarias dicen ofrecemos transformación digital porque tenemos una lápida conectada a internet. Eh, una agencia de, de, de redes sociales, de marketing, dice, hacemos transformación digital. Y no, transformación digital, como lo hemos venido diciendo toda la mañana, es algo mucho más profundo, mucho más de fondo, que es transformación, no es meter tecnología, no es meter eh, redes sociales o, o elementos digitales, sino transformarse. Por eso hablamos de cultura, algo que una palabra que tal vez no hemos mencionado, pero es clave, y por eso están ustedes aquí, liderazgo. Sin liderazgo digital es muy difícil que una organización se transforme. Puede haber un equipo de tecnología excelente, puede haber eh, eh, empleados que tengan claro que, que el cliente está buscando otras cosas y que no las está dando, pero si, la, si el liderazgo no entiende que debe transformarse digitalmente, eh, esto se queda muy corto. Eh, no sé qué quieran decir ustedes, a ver, Jorge que está que habla por fin. No, de, de hecho pues le voy a dar la palabra a Santiago porque la Andy el año pasado toma la decisión de abrir una vicepresidencia de transformación digital, entonces ahí vemos como el, eh, esa apuesta y esa importancia que le, da, que le dan desde la Andy al, al tema de transformación digital, entonces por eso Santiago. Gracias, pues para ahondar un poco más en la pregunta, ¿cuántos ven su negocio digital los, o lo que hacen los próximos cinco años? Levanten la mano. No sé qué trabajes, pero ¿tu compañía tiene una propuesta digital en este momento? Es que esa es la pregunta que quiero hacer, ¿cuántos ven en cinco años? Porque es que hicimos una encuesta en la ANDI y le preguntamos a los empresarios de diferentes sectores, ¿ustedes dónde ven su compañía en los próximos años? Entonces el 25% nos dijo que en cinco años ven su propuesta digital, el 49% lo ve en, cinco, en diez años, 
y el otro restante, o sea el veintipico largo, lo ve ya en diez años. Es decir, todos se ven en un camino en que su propuesta de valor, bien sea un negocio de ferretería, una droguería, una compañía productor de, que produce textiles, fe de metal, cualquiera, es una zona franca, su propuesta y su estrategia va a ser digital. Entonces entiende eh, que el Uber les va a llegar a su industria, cualquiera que sea el sector le va a llegar una solución disruptiva y por eso es la pregunta, porque en el contexto que estamos hablando ahorita, pues la gente puede estar utilizando eh, una herramienta dentro de su app para comunicarse, para conectarse, pero no necesariamente está utilizando todas las tecnologías emergentes, no está utilizando, utilizando persona, eh, inteligencia artificial, no está utilizando eh, robótica, está oyendo de redes sociales, tiene un teléfono inteligente, está compartiendo los datos, está en las redes. Por eso, con lo que está diciendo Jorge, a nosotros desde la ANDI, y, y por eso nos parece tan importante este diplomado, el cambio de mentalidad en el tema de transformación digital es que si sigue siendo una versión ochentera o noventera su propuesta de valor, pues los va a dejar realmente la competencia. Eh, lo que está pasando con Rappi, lo que está pasando con Tapsi, lo que ha pasado precisamente con otros emprendedores que pueden ser youtubers o pueden ser eh, ejemplos colombianos, es que utilizan la tecnología para que salen, a, para proponer cosas distintas en su propuesta de productos y servicios. Eh, ese es el reto que tenemos, eso es cambiar la mentalidad del lado en la forma de, de educarse, en la forma de, de presentarse, de interactuar con sus clientes, de conocer a su cliente, de si realmente conoce a su cliente como está diciendo Víctor, quiénes son los que se conectan con uno y por eso a nosotros nos importa tanto que ese cambio de mentalidad sea práctico, no es solo comprar la tecnología porque pues ahí hay que tener el hardware y el software como estamos hablando, pero a implementarla y liderar eso, ese cambio de mentalidad es muy difícil, hay el temor a la cultura, que lo maneja muy bien Víctor, eh, hay el temor precisamente en que pues yo he hecho las cosas de esta manera y me ha ido muy bien y uno lo ve con los empresarios, compañías grandes que les va muy bien, y dicen yo por qué voy a hacer eso de esta manera si en la práctica me ha ido muy bien. Entonces para nosotros el tema de transformación digital también va relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible, todos queremos vivir en un mejor planeta, todos queremos vivir en un mejor barrio, una mejor ciudad, eh, tener una mejor eh, comunidad, estas soluciones tecnológicas, pero con el cambio de mentalidad, nos llevan a eso. Eh, yo para cerrar pongo un ejemplo que, que nos daban esta semana, y aprovecho para hacer una cuña, estamos haciendo un podcast en Caracol Radio que se llama Amigos TIC, en el que semana a semana estamos hablando de estos temas eh, digitales y cada semana tenemos un invitado y el de esta semana eh, fue María Paula Duque, vicepresidenta de Avianca y nos contaba que ya Bianca se ve, <coughs> perdón, se ve como una empresa de tecnología con aviones, o sea ellos definitivamente están viendo que lo digital hace parte de su core y también tienen aviones. Eh, si uno mira también en el, en el mercado, eh, lo que estamos viendo por ejemplo en eh, Bancolombia, Alpina, El Tiempo, eh, asimismo en Avianca, ¿quiénes son los líderes, los CEOs o presidentes que están hoy en día puestos ahí? Gente tecnología y eso es lo que se ha dado cuenta también, Bancolombia también se está redefiniendo y dice que él no es un banco, es una empresa de tecnología, ¿sí? en algunos de los grandes aspectos. Entonces, hacia allá se está dirigiendo todo el, el mundo muy rápido y el término de transformación digital, ¿Por qué dice transformación digital y por qué dice también como la apreciación de si éramos nativos digitales o estábamos en los inmigrantes digitales? En las empresas principalmente si se habla de transformaciones porque vienen de un proceso mucho más estructurado el cual les tienen que meterse en esta nueva cultura, en esta nueva ola y es ahí donde toca enseñarles a las personas que antes están acostumbradas por cultura a hacerlo de cierta manera, meternos en esa nueva ola y esa es la transformación digital. Los que son nativos digitales y están haciendo una startup, están un paso adelante, porque no están hablando de la transformación digital, ya la tienen, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos acá es para poderles dar ese tipo de guías donde demos la, los lineamientos para que en una forma más rápida puedan llegar. Internet, Internet se pudo haber demorado 20, 25 años en la definición de, como tal de, de servicio, ¿sí? pero una vez salió al aire cuando llegó a los diferentes países por más subdesarrollados que fuéramos nosotros, 
Internet llegó y no se demoró 25 años para eh, tomar todo ese aprendizaje y estar en sitio, sino se tomaron muy pocos eh, términos de tiempo para poder desarrollar. Eso mismo puede pasar, hay algunos que se van a montar más rápido, así como lo decía María Carolina, en el caso de, de la persona que maneja el tema de, de los restaurantes, donde dice para mí todavía no es, bien él va a ser un rezagado dentro de todo esto y otros que no estaban tan fuerte en el mercado puede cambiar, el mercado está cambiando y va a cambiar mucho más fuerte con la entrada de la transformación digital. Dicho no solamente por nosotros, sino porque se está viendo en cada una de las diferentes industrias. Preguntas, ¿alguien tiene alguna inquietud? Jorge. Fácil, por supuesto, háganme preguntas fáciles que esas me fascinan, las difíciles, tengo aquí una artillería bárbara que nos pueda colaborar, así que bienvenidos, si Bien. este es el momento o si no, pues más adelante. Mientras se siguen animando, quiero contar una anécdota que nos pasó en el World Business ID el otro día, en el evento este que Price eh, sponsoriza en el mundo, no sé si lo conocen, es un, el Wobby, es un evento interesante que llega a Bogotá, solamente llegaba a México en América Latina, desde el año pasado llega a, a Bogotá, no sé, ni siquiera en Chile lo han hecho, digo Chile porque es un país que siempre estos eventos generalmente empiezan por allá, en América Latina, pero el cuento cuál es, no sé si todos tenemos claros el concepto que aquí algo dijo Jole, ¿no? de la importancia y cómo en nuestro negocio de consultoría, incluso vamos a tener que replantear nuestras metodologías de consultoría con el concepto del Fast Innovation, que suena lindo, ¿no? en inglés más Fast Innovation, pero este señor, un millennial con 30 años, Pau García Milá, un catalán, que ya es con 23 años fue premio príncipe de Asturias y el rey le, le hizo el prólogo de su libro, o sea, es un fenómeno bien particular del concepto millennial en España. Pero ¿qué nos demostró este señor? En 50 minutos trabajó con 1.200 personas en el Teatro Julio Mario y demostró que se podría abrir una empresa. Claro, algunos me dirán, no Juan, pero es mentira porque están los temas legales, están los temas del famoso business case, del tema financiero. Bullshit, como dicen los gringos. Es decir, todo eso se hace, de, se contrata, se terceriza y se hace todo el back office. ¿Qué es la esencia de un negocio? Comprobar si la idea llevada a la práctica va a vender. Cubre necesidades y satisface mejor eso que otro. Esa es la esencia de saber si yo sigo adelante con un negocio. No, después tendré que contratar a los abogados, tendré que ver el país, los impuestos, este, todo esa parte. El señor en 50 minutos se conectó por Skype con su equipo en Barcelona y en Londres, todos millennial, más chicos que él, o sea, era el viejo él con 30 años. Y demostró con una idea que obviamente trabajó en cinco minutos con algunos que estaban ahí adelante, capaz que ya tenía todo arreglado. ¿no? Y ahí está la inteligencia. Tal vez ya tenía conversado, che, Kiki, vamos a hacer pan orgánico entregado en camionetas puerta a puerta en Colombia. La cuestión que esa fue la idea. Y el señor, ¿cuál es el fin que les quiero comentar? Que demostró que mientras iba haciendo la presentación de lo que era Fast Innovation, su equipo estaba trabajando y en 50 minutos teníamos logo, página web dominio comprado, likes en Facebook de la idea para ir testeando con la práctica que estaba... El famoso Focus Group, ¿se acuerdan del Focus Group? Que no se le vende a nadie más un Focus Group, yo no sé, ojalá no haya nadie de investigación de mercado acá, vendiendo Focus Group. Primero porque se ha demostrado que es mentira el Focus Group, que los seres humanos mentimos cuando estamos frente a otro. Coca-Cola perdió muchos millones de dólares en la década del 80 por la famosa Cherry Coke, porque los Focus Group le decían, sí, lance, lance, está lista la gente para tomar Coca-Cola aderezada, porque los Focus Group decían eso. Resulta ser que perdieron millones de dólares. O sea que hasta lo que hasta hace poco tiempo era el paradigma del proceso de investigar el mercado, empecemos por el focus, sigamos por una cuantitativa, luego hacemos el mercado de prueba, está empezando a caerse a pedazos. ¿Por qué? Por entre otras cosas, por esta metodología, ¿qué, qué dicen ellos? Nueve de cada diez cosas que usted lance va a fracasar igual. Porque si fuera tan fácil lanzar servicios y productos nuevos, ¿qué estamos haciendo acá? Estemos, estemos lanzando ya mismo cosas ahora ahí afuera. Ese mito de que las necesidades se crean es todo mentira. Uno puede crear el deseo mejor que otro de lo que yo ofrezco, pero la necesidad tiene que estar, si no, me voy a ir mal. Y hoy por hoy cada 95 de cada 100 empresas adelante de los años cierran en el mundo, no solo en Colombia. Si fuera tan fácil emprender y lanzar cualquier cosa al mercado y hacer dinero, no estaríamos acá. Primer mito que hay que determinar, darle importancia. Pero ¿por qué le querías compartir lo de la metodología? Que de alguna forma va a esta línea de la, de la gestión lean, ágil, de todo. De la vida nuestra casi, la gestión rápida de nuestra vida. Porque el tiempo es el recurso más escaso que tenemos como dice un expresidente de mi país, el señor Mujica, la gente se preocupa por la plata y la plata no es el recurso más importante, es el tiempo que es finito y se va de las manos y dura, vivimos 70 y pocos años. Esa es la realidad. Entonces si habrá que optimizarlo y habrá que aprovecharlo bien. Eso llevado al mundo de los negocios, ¿qué quiere decir? Que la gente más joven, los startups, dentro de las organizaciones, incluso el famoso intraemprendimiento, ¿qué quiere? para que una empresa realmente esté en la era digital, ¿qué quiere decir? Emprenda, equivóquese, no le tengamos miedo al fracaso. Premiemos el fracaso, claro, con aprendizaje, ¿no? Tampoco voy a hacer toda la vida un torpe. Pero ¿cómo voy a aprender si no me equivoqué? 
Hoy la tendencia en primer mundo, los hunters están buscando gente que ya haya demostrado que quebró empresa. No el famoso currículum perfecto que estudió en Harvard, porque aparte lo dicen así en la entrevista Harvard, para impresionar. Ya no sirve eso. Sirve demostrar tener la competencia aunque haya estudiado en cualquier universidad del mundo. Y sobre todo que cuando el tipo diga, pero es normal este señor, ya quebró empresa, ya los despidieron de otras empresas. Ah, es normal, me sirve porque ya sabe lo que cuando tenga que hacer esto acá, ya sabe cómo hacerlo, cómo enfrentar la adversidad. El famoso hoja de vida perfecta ya no corre tanto. Entonces lo que quiero decir con esto, muchachos, que eso yo creo que es parte de esta cuestión, de esta nueva era que vivimos. Los millennials ya, o los startups, y los intraemprendedores no quieren ya la promesa de largo tiempo, que el día que, como decía acá nuestro compañero de Landy, 15 años, imagínate tú decirle a una persona que está empezando hoy en una empresa o que quiere ser startup, no, Colombia va a estar preparado en 15 años. Lo primero que hace con sus ahorritos se va al aeropuerto El Dorado y dice, deme el tiquete más caro que tenga que va a ser más barato que lo que si yo me quedo acá. Y se va a ir. Porque hay que crear también para estos entornos, entornos, ambientes, que favorezcan la transformación digital y el emprendimiento. Si el país no entiende eso y nosotros tenemos una responsabilidad, cada uno de ustedes por ser líderes, y nosotros por ser una consultora líder, y nuestra gente de Aldea Lab, y ni hablar eh, María Carolina por su rol anterior, si no ponemos esto arriba de la mesa en serio, vamos a tener problemas en serio de sustentabilidad de negocio, pero del país en definitiva. Porque la platica para pagar los sueldos de algún lado va a tener que salir. Entonces tenemos que embarcarnos. Nosotros no somos presidentes, no somos políticos, acá no hay nadie que tome la decisión grande, tal vez allá. Pero que somos actores importantes en esa influenciadores en esos procesos de toma de decisiones, me parece que sí. ¿no? Simplemente le quería contar esta anécdota, que acá también vamos a ver, como decía Jole, temas de innovación acelerada y de empezar a perder el miedo a que vamos a fracasar y no está mal fracasar, siempre y cuando uno saque aprendizaje. Entonces estos señores, cada una semana sacan una idea. Este señor, su consultor es eso, asesora a gente que quiere sacar ideas en la práctica. Y le dice, miren que nueve van a fracasar, ¿eh? o sea, ya le está diciendo, nueve de las diez que trabajemos van a fracasar. Pero como lo hacen aceleradamente, cada dos meses y medio el huevón le está pegando a una. Lo tienen medido estadísticamente. Al año capaz que tienen diez, eh, perdón, cuatro proyectos importantes consolidados. Ese es el mundo que se viene, no tanto el de la previa, de la previa, de la factibilidad, para ver si tomo seguridad e impulso para luego lanzar. Porque ¿qué pasa con eso? A los seis meses cuando vaya a lanzar o al año, seguramente ya pasó. Incluso aunque los estudios me dieran bien, pasó el momento para lanzar porque estamos en una era de demasiada agilidad. Nos guste o no, no, yo no estoy haciendo apología de que eso esté mejor que antes. Capaz que la vida antes del campo, tranquila, como pasa en mi país, que todavía somos un pueblo, uno la extraña. No esta locura de 10 millones de personas en Bogotá o de 50 millones en Colombia. Mi país tiene 3 millones todo el país y la ciudad más grande un millón y medio. O sea que todavía al lado de Colombia, de Bogotá, somos un pueblo. Y así todo también andamos más, hay que andar más ágil allá porque si no, el mundo esté abierto de la Internet. Antes se decía los tratados de libre comercio. El famoso modelo chileno, 50 tratados de libre comercio. Hoy por hoy, el que esté pensando que un país tiene que estar abierto o cerrado dependiendo de la firma de tratado de libre de comercio que tenga, no entiende nada de la economía digital. Aunque tenga cero, miren Venezuela, miren Corea del Norte, aunque tenga cero integración al mundo, sabemos todo lo que pasa. Y también para, de allá para acá, obviamente, ¿no? y de acá para allá. Y podemos influenciar en una sociedad, aunque esté a distancia, a miles de kilómetros de distancia. Ahí está el tema, y por eso pregunto, no que quiera polarizar la palabra, Pregunten, pregunten, algo del sector en el que están. Aprovechemos estos últimos 10 minutos que nos quedan por cronograma. Porque quería preguntar eso también. ¿Hay algún sector más sensible? Voy tirando la pregunta. ¿Hay algún sector más sensible que otro a esto? Y, a, y hacemos la pregunta del señor. Buenos días. Eh, quería preguntar, bueno, tengo un, varias preguntas, pero dentro de lo que se mencionó hasta el momento, no escuché nada de seguridad de la información. Ahí pues eh, obviamente la pregunta que tengo es, se va a tocar dentro del diplomado y esto cómo se involucra dentro de la transformación digital, desde la perspectiva de ustedes. Sí, claro que sí, eh, vamos a tener, en lo que estamos hablando de arquitectura empresarial, una de las capas importantes tiene que ver con todo lo que tiene el, el, la seguridad per se y ciberseguridad, que es otro concepto, no es la misma seguridad la información eh, per se, que veníamos acostumbrados de las pruebas de penetración y es tener la zona militarizada y estas cosas, sino realmente en qué consiste hoy en día y cuáles son los riesgos asociados a la ciberseguridad, teniendo en cuenta todos estos desarrollos. Y eso va a ser parte integral también de este curso. Ok. Y un complemento ahí es que cuando usted habla de economía digital, el tema de datos transfronterizos y cómo usted maneja su producto, porque seguramente quiere aprovechar el Alianza Pacífico, perdón, Uruguay, no, está en el Alianza Pacífico, eh, de otros países, el tema de seguridad digital es crucial. Entonces hay regulaciones que impiden o que están favoreciendo eso, y es importante contemplarlo desde la micro hasta la macroeconomía, 
cómo eso puede ser una barrera para que la economía digital funcione o sea un muro en el desarrollo de la economía. No, claro, sobre todo por el tema de Internet de las Cosas, que sí, por ejemplo, sí. me, ahorita están promocionando no hace mucho un, un chip para, la, para los colaboradores, para algunos funcionarios en otro país, como en Finlandia o algo de ese estilo, en y, y entonces si hackean el, el chip y entonces, bueno, no sé, hay qué tipo de cosas podrían llegar a suceder en esos aspectos. No, está incorporado, pero usted tiene otras preguntas. Sí, sí, sí. Otra es, eh, ahorita con la reforma tributaria, mm. eh, ahí eh, se encareció un poco el tema hardware, software y pues eh, obviamente, eh, ¿cómo podríamos alinear las políticas de gobierno versus la transformación digital y pues lo que se quiere hacer aquí a nivel interno Colombia con este tipo de políticas y regulaciones y pues eh, creo que eso no apalanca y creo que al contrario podría empezar a, a hacer que reversara la cosa. Totalmente de acuerdo, inclusive nosotros nos, nos unimos con otras voces y creamos el hashtag freno digital, que no sé si lo vieron, eh, porque fue un escenario agridulce la reforma tributaria, hay cosas que logramos detener, hay otras cosas que no logramos detener y la premisa era recaudo por el déficit fiscal, entonces detrás de eso era cómo logro yo con esta realidad generar bolsas que me permitan ingresos para el fisco, pero se le apostaron una buena parte al tema de tecnología, entonces los VTs cambiaron para teléfonos, cambiaron para computadores, el IVA como ustedes saben también entró, el 4% del consumo de datos y todo eso generó pues lo que ya estamos viendo y es un freno vegetal que impacta en el consumo, impacta en la renovación, impacta precisamente en el desarrollo de apps, inclusive está por reglamentarse el artículo 178 de la reforma, que es el tema del cloud, eh, y hay otras cosas en el camino, entonces no es coherente que uno quiere promover la transformación digital, la economía digital, un ecosistema digital, pero estamos pensando que es por allá donde vamos a recoger la plata, y que a través del recaudo vamos a incentivar, entonces no hay una política realmente consistente en eso, a pesar de por ejemplo lo que vivió María Carolina y lo que se hizo en este gobierno, que el balance es más positivo que negativo, la agenda de Mintic cambió radicalmente y estamos hablando de estas cosas que antes no hablábamos, hablábamos era del tercer canal y esa era la agenda más que todo limitada, ellos ya van a estar aburridos de, de oírme en esto, pero de ahí no pasábamos, ahora sí estamos hablando de otras cosas y por eso uno comparte este escenario, entonces inclusive de hecho la cuña, nosotros acabamos de entregar un libro que se llama Colombia, un país de oportunidades y hay un capítulo específico de economía digital, donde hacemos unas recomendaciones específicas, desmontar todo lo de la reforma tributaria, el tema de neutralidad tecnológica, el tema de precisamente no bloquear apps, la discusión sobre Uber, sobre Uber es bastante fuerte, pero es más que sobre la plataforma a lo que implica la economía digital, entonces comparto plenamente que la reforma nos ha generado problemas, pero hay la manera también de operar en esa realidad. Ok, eh, a nivel de academia escuchaba que alguno de, los, de, los, eh, de las personas que van a, a, a presentar esta, este diplomado, eh, pues… Quisiera saber si a nivel Colombia conocen o saben si eh, específicamente desde la academia existen en las respectivas investigaciones para el tema de transformación digital, específicamente hablando en el tema de pues, que cada uno desde la experiencia eh, pues va a compartirla con nosotros, pero pues además de eso no sé si existan investigaciones, yo he, he conocido varios casos a nivel internacional en donde el tema de transformación digital está como algunas tesis que se han hecho, pero eso es a nivel de Europa, eh, más que todo Finlandia, bueno por allá países eh, del norte, pero a nivel Colombia y eh, pues esto lo traigo a colación es eh, si la perspectiva que quieren dar del, del diplomado, de todos los temas que se dan del diplomado, es con experiencias a nivel de país de Colombia, empresas en Colombia o pues experiencias que se traen de otros, de otros sitios para tratar de colombianizarlas. No, yo creo que primera parte de la pregunta, yo veo que está incipiente la reacción de la Academia de Colombia de adaptarse a esta nueva realidad, todavía estamos formando mucho recurso humano para el típico ingeniero, para el típico perfil de la industria tradicional y no necesariamente estamos formando profesionales o técnicos, por ejemplo, con las capacidades de STEM, que ustedes las han oído en algún momento y es el tema de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Ni qué decir de inglés, ¿no? ¿Cuántos aquí hablan inglés C1 o B2 en Colombia? Es difícil saberlo. Cuando uno quiere hablar de tecnología, tiene que también tener la capacidad de manejar el otro idioma. Eh, no solamente código o lo otro tema operacional, sino inglés es fundamental. Pero aquí hay diferentes aristas en la, en la economía digital. Usted no tiene que ser un profesional 
como ya lo hizo Steve Jobs, que no se graduó y hizo lo que hizo, como puede estar pensando en los emprendedores colombianos. Y cuando uno habla con la academia, desde el lado del aparato productivo, hay todavía mucho mito en lo que tanto decía Jorge, es ciencia aplicada. ¿Cómo llevamos esto a la realidad del negocio? ¿Cómo volvemos esto práctico para que eh, no sea solamente una inversión en, en software, sino cómo eso me cambia un modelo de negocio en la práctica? Vamos a tener, estoy seguro, eh, diferentes ejemplos de benchmarking, eh, de, de qué están haciendo universidades como Singularity University, que es importante, MIT, eh, ejemplos de otro tipo de de instituciones técnicas en Colombia también, e inclusive lo vio María Carolina, se impulsa el emprendimiento digital y Jorge también es ejemplo de eso, eh, hay mucho técnico que se necesita, hay un déficit de profesionales en Colombia, pero hay mucho, tiempo, hay mucho déficit de quién hace las cosas. Price, por ejemplo, con el tema de NIF, pues está viendo también en carne propia que se creció el escenario de NIF, pero ¿cuántos contadores manejan NIF? ¿Y cuántos están utilizando tecnología para competir con NIF? y por ejemplo tercerizar esa solución, eso es parte de la propuesta de valor, porque Colombia se, se, se unió al club de estar en NIF, pero la demanda es superior en el tema de talento, entonces ¿qué estamos haciendo para que ese contador que tiene que actualizarse, utilice también tecnologías en ese caso? No sé si quieren comentar algo más. Y si le contesté la pregunta. La, la segunda parte de la, de la pregunta era si vamos a abordar, ejemplos nacionales o, y, y, y casos colombianos, metodologías colombianas, la respuesta es sí, nosotros y por eso digamos que todos los que, que vamos a ser parte del diplomado tenemos experiencia local, eh, experiencia que no es, digamos conocimiento que no es teórico, eh, María Carolina contaba ahorita sobre los clasificados, eh, uno de los ejemplos es trabajamos en, en la transformación digital de, de los, los clasificados del tiempo, que ahora ya salió en vivo y por eso podemos hablar de eso, se llama trato con trato, con trato. Es, es la nueva versión de los clasificados de, de, del tiempo, eh, un proyecto de data en, en el tiempo, estamos haciendo transformación digital en Cúcuta, en Capam, Price lleva 200 eh, proyectos de, de transformación, entonces son, son, son casos reales además, y las herramientas que les vamos a dar son herramientas prácticas que hemos ejecutado en Colombia. A, 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 sí. Tú preguntabas qué, qué sector es más sensible. Sí, hay algunos más sensibles. ¿Sí? Que otros. Entonces, en la, eh, digamos, yo diría tres cosas. La primera es no existe ningún sector que pueda excluir ¿sí? o obviar la transformación digital. Pensaría uno, por ejemplo, que sectores como el agro, probablemente eh, estarían más lejos de una transformación digital y es uno de los sectores que más eficiencia y que des, un mayor desafío tiene en el tema de la transformación digital y vemos como los drones, esos aparatos no tripulados están midiendo hoy la humidificación de la tierra, la posibilidad de controlar las pestes de manera remota, de ser mucho más eficientes en los cultivos, la seguridad o por ejemplo sectores tan conservadores como la, el Vaticano, la Iglesia Católica, pues estarían lejos de la transformación digital y nos damos cuenta que el, por uno de los portales de las cuentas más visitadas y de los influenciadores digitales más importantes en el mundo es el Papa Francisco, independientemente de qué fe profesemos o no en la red. Pero la otra cosa es que uno de los portales de transacción más interesantes que hay es el de la Iglesia Católica. Usted hoy a un clic de distancia puede comprar todos los museos, eh, las boletas para los museos eh, del de Vaticano. Ahora bien, hay un tema importante, esa es mi segunda eh, eh, parte de la respuesta, y es la regulación. Los sectores más regulados son los sectores que tienen un desafío más complejo en la medida en que ya su plan estratégico de transformación digital no está planteado solamente el usuario y el cliente en el centro, sino el usuario, el cliente y el regulador en el centro. Entonces, ahí también existe un desafío interesante. Y la tercera, cuando es, digamos, si, si ningún sector está excluido de la transformación digital, eh, ¿Cuáles son los sectores que, que están llamados a, a, a transformarse más rápidamente? Yo diría, por ejemplo, que el tema de la salud, ahí hay 
casos muy importantes, pero sobre todo en el, por el tema de la corrupción, de la falta de atención de manera eh, rápida, pues hay unos sectores que con mayor urgencia la población pide que se transforme, como decía Santiago ahorita, eh, con los tráfico, el tráfico de Bogotá, ¿no? El, el, el sector de la movilidad en las grandes urbes en el mundo también es otro sector a transformarse digitalmente. Bien, solo una anécdota respecto a, a que ningún sector está excluyente. Hay un amigo uruguayo aquí que es especialista en asados. Bueno, todos los uruguayos decimos que se llamamos a hacer asados, pero él se dedica a eso. Bueno, eso ni hablar, pero... <risa> No, pero fuera de broma, ¿saben lo que me mostró el otro día en la casa? Tiene un termómetro el huevón, no sé cómo lo pone en el palo, en el fuego, y se va a hacer otra cosa mientras está cocinando, en asados profesionales, digo, ¿no? Donde tiene que estar en varias cosas. Y por el teléfono, en una aplicación que tiene, que él mismo desarrolló, sabe la temperatura, a cuánto está quedando el fuego, y dependiendo de eso, si tiene que echarle más palo, o menos palo, o sacar la carne, etc. O sea que, si pongo un ejemplo estúpido, de que hasta una cosa que uno dice, pero hacer un asado... Bueno, si uno quiere, lo optimiza el asado y el tipo está haciendo otra cosa, está haciendo otra cosa de la, de la comida mismo y después vuelve y nos tiene que estar como uno así, siempre arriba del fuego ahí, ¿no? Pongo ejemplo para que no hay sector exento. Respecto a lo que tú dices de la academia, yo le tengo una crítica general a la academia que lo haremos en otro desayuno. Pero yo hice un MBA en la Universidad Católica de Chile, una de las universidades más prestigiosas, dicen, de la región. Y no analizamos un caso ni el de Falabella, que es un, ex, un caso exitoso de multilatina. ¿Qué, ¿Qué analizábamos? Walmart. Google. Y ojo, no estoy diciendo que tampoco no, hay que tener aprendizaje de eso, pero ¿sabes cuál es la única explicación? Y que América Latina también en eso, por eso es el, el sector más, el continente más rezagado en innovación del mundo. Que no, las universidades es un negocio, entonces simplemente compramos el caso a, a 100 dólares a Harvard y lo multiplicamos para el grupo del MBA. En vez de poner a doctorados o a doctores propios, porque no es solo tener los doctores, es ponerlos a investigar. La única universidad de este país que está en algunos rankings como el el ranking que acaba de salir ahora de Singapur y de otros es las Andes, que está dentro de más o menos top 5, top 10 en América Latina. Pero más bien por los números duros, ¿no? Tanto número de doctores, tanto... Pero en sí que esos doctores estén haciendo investigación aplicada hoy a la realidad colombiana y latinoamericana, tengo mis dudas. Porque lamentablemente el paradigma es, hagamos como hasta ahora el negocio. Cuando ya Harvard libera cursos a través de Coursera gratuitos, o MIT, no sé si saben, hoy se puede estudiar gratis cosas de Harvard, o de MIT, o de Stanford. O sea, ¿qué es lo que se va a cobrar en el futuro en el negocio? No enseñarlo, certificar que tú sabes de eso. Ese va a ser el negocio. Pero ya no que tener la propiedad de decir yo soy el único que sé de esto y soy el mejor en esto. Eso ya no te lo va a creer nadie. Entonces, claro que acá estamos frente a un paradigma de país incluso que el sistema universitario va a tener que plantearse cuál es el rol que va a jugar en los próximos 10, 20 años. En el negocio incluso. Porque el negocio se está terminando. Hay un millón de alumnos menos en los campos de Estados Unidos hoy respecto a hace 10 años. Están estudiando virtualmente. Hoy, en Estados Unidos... Ya no van a los campos. Cuanto antes el mito era, no, tenés que ir al campo, la experiencia, entrar a, a Wharton, claro, pagar 200 mil dólares, ¿no? Ya el negocio hay que hacerlo ahora con la masa y a 300 dólares que cobra Harvard un certificado, un curso MOOC, cuando tú quieres el comprobante. Entonces, ¿que ¿el negocio ha cambiado o ha cambiado? Pero conclusión, si hay una discusión más profunda de qué tienen que hacer las universidades, lo que tú decías del caso NIF, ¿por qué ahí está la oportunidad para nosotros como, por qué nos tuvimos que meter casi en este negocio? Nuestra firma tiene 1.600 empleados en Colombia. Más de la mitad son contadores. Y nos dimos cuenta que para la sustentabilidad del negocio los contadores no venían totalmente preparados de la formación, aunque fueran contadores ya graduados. Y empezamos esto más bien por una necesidad interna de formar a la gente. Y luego nos dimos cuenta que había un nicho en el mercado entre la universidad y otras cosas que hay, que la gente cree en la, en la experiencia práctica, no tan académica a veces, pero sí de la gente que viene de, como yo a veces digo un poco en broma a los alumnos, miren que van a llegar medio sucios los profesores con la corbata desarreglada a veces, pero porque vienen corriendo para estar cinco y media acá, de una empresa donde están aplicando lo que luego les van a venir a decir lo que hay que hacer. Esa es nuestra, nuestra respuesta ante esa este, falta de tal vez más investigación académica. Bueno, ¿algo más o nos vamos? Una más, muy bien. ¿Cómo juega? Buenos días. ¿Cómo juega el tema de la ética en esta creación de, de, de transformación digital cuando vemos aplicaciones que a veces... No se sabe si están en el margen de la legalidad o la responsabilidad social también con sus empleados, que ahí dicen, yo simplemente conecto dos puntas, tengo unos rapitenderos y tengo unos clientes que piden, pero ¿qué pasa con la parte laboral de ellos? o ¿Cómo juega todo el tema de ética, una creación de empresa, interactuando con proveedores también y todo eso? O sea, es, es importante viendo que en Colombia el tema de corrupción y también afecta al tema de responsabilidad y el tema de ética, es importante ese tema en el liderazgo tra, eh, de transformación digital. 
Bueno, me apunto que no, no soy experto en ética, pero el reto de la ética es, es algo histórico. Antes, de lo, antes del mundo digital, pensemos en la historia de McDonald's, y a propósito, no sé si se vieron en la, en la historia del, del fundador o no fundador de McDonald's en Netflix, eh, o Monsanto, uno diría, sí, cumplen las leyes, pero son éticos, en el mundo digital es exactamente lo mismo, esto no ha cambiado. Vemos compañías como Google, Microsoft, Apple, que rompen paradigmas y en algunos casos se plantean nuevos retos éticos, ni qué decir de Uber, de Airbnb, de Netflix mismo, que, que están en unas industrias que tienen unos, unas regulaciones distintas, unos retos diferentes, así que la ética es fundamental. No sé si en los módulos tengamos eh, estudios éticos de lo digital, porque al final de cuentas la ética no se enseña, eso no es tan… Eh, pero creo que, que, que sí es importante y al final de cuentas la transformación digital incluye lo cultural y un cumplimiento de una meta, un objetivo. Muchas veces una empresa viola normas por su, por su visión de servir mejor a unos usuarios o de servir mejor a un mercado o de solucionar un problema histórico que nunca se había solucionado. Entonces, por ejemplo, el caso de Uber eh, es ilegal, en algunos países es ilegal, en otros está en una frontera, en otros ya se legalizó, eh, tiene problemas éticos que no, no los veo yo por lo menos y esto se prestaría para discusión, el, el problema ético no es lo de no emplear gente, el problema ético es de incumplir promesas, pero soluciona un problema, el asunto es la regulación tiene que estar al, al día, eh, en algunas ciudades del mundo se ha solucionado, Uber está cumpliendo eh, legalmente con todo, eh, así que eh, es un tema que seguramente se va a presentar la discusión, pero no sé si está en el, en el no. libro de el pensum. No, y otro comentario ahí adicional es, inclusive este tema de transformación digital genera un cambio de regulación y normatividad, eh, no es una sorpresa ver que la capacidad del sector público, el Estado, el marco normativo y regulatorio, vaya a la misma velocidad de la capacidad del sector privado innovador. Eh, y en ese sentido hay un costo de oportunidad si no somos capaces de adaptarnos a esa realidad. Cuando usted habla de qué sectores son los más vulnerables, los que no sean capaces de adaptarse al cambio. Eso es teoría de Darwin, es así de básica. Solamente los que sean capaces de adaptarse como especies sobreviven, los que no, no. O sea, en el tema ético, eso no importa si es digital o análogo, no importa si es en inglés o en español, la ética para efectos prácticos es una sola, el tema de marco legal, el tema de la moral es diferente, pero el tema de ser disruptivo y transformar, porque mi cliente precisamente, mi consumidor, mi ciudadano, va a moverse en Bogotá, se le demoran dos horas y el taxi no lo lleva, pues hay una discusión ahí, yo quiero otro tipo de servicio y experiencia que sea más seguro, eso es parte de la respuesta no quedarse inclusive cooptado por algunos intereses particulares, lo que queremos es la competencia y si hay competencia todos nos beneficiamos. Simplemente, ¿Sería ético que el taxi no me quiera llevar? Totalmente Entonces, moral. por eso digo, es una discusión, pero ni siquiera, es interesante tu pregunta, yo creo que el, el tema ético va más allá de, estos son medios, son herramientas, ¿no? pero la, el valor, la ética debe ser un valor no negociable, no que me, cuando me convenga soy ético y cuando no me convenga sea, no sea ético. Entonces sí, los valores se, se van desarrollando y sobre todo no solo en un curso, sino en la casa, eh, con la familia, con los ejemplos. Cuando uno dice, decí, atiende el teléfono el hijo y dice, decí que papá no está. Y después le digo al hijo, no hay que mentir, mi hijo, ¿no? Y el papá casi en broma le, le dijo en bromita que no, estu, que no esté, porque no quiere atender a esa persona, ¿no? Por más que no fuera nada malo, aunque debe ser una deuda, pero aunque no fuera por una deuda que fuera porque no quiere atenderlo, porque está con dolor de panza. Ya al decirle al hijo, decir que no estoy, o que no abra la puerta, y después le digo al hijo, ¿y usted por qué mintió? Entonces uno es el que en ese sentido, yo creo que la, esto me hizo acordar una anécdota un día de las NIF, que alguien nos dijo, y las NIF lo que pasa que son para las empresas grandes y van a promover más la corrupción, le digo, bueno, si promueven más la corrupción de lo que ya estamos, la verdad que sí, las NIF, pero usted me va a decir que la, la culpa de implementar unas normas que el que las quiera evadir las va a evadir igual, es culpa de que por eso va a haber más corrupción, como insinuando que como iban a ser un, un cuerpo normativo más exigente, más transparente, el vivo, el que no quiere mostrar eso, va a seguirle evadiendo, le va a buscar la vuelta. Bueno, pero eso no es culpa de las NIF. Las NIF tienen la intención de que sea mejor para el país, que haya mejor información financiera, más transparencia. El problema es el que no tiene la ética como valor y le pongas lo que le pongas, y le pongas la policía del mundo que le pongas y los fiscales que le pongas, 
lo, le va a buscar la vuelta. Pero eso, muchachos, es una discusión más allá de un tema específico. Pero interesante tu dilema porque sí, sobre todo el momento de disrupción que estamos viviendo, hay como una de, desnoción a veces de algunas cosas y alguno puede estar entre el límite de lo, de lo... ni hablar lo legal, pero sobre todo aprovechando vacíos legales, que no, porque la ley siempre va después del... el derecho va después del hecho, ¿no? Pero lo ético es algo más, más profundo, ¿no? Algo interesante y es parte de la transformación digital es que vivimos en una era de hipertransparencia. Eh, un amigo, colega, eh, Alberto Arevalos, que manejó comunicaciones en Google y en Facebook Latinoamérica, estaba escribiendo un libro que iba a bautizar la oficina de cristal. Después le cambiaron el título en la editorial y quedó un título analógico, así antiguo, más, más tradicional. Pero él hablaba de eh, cómo las, en los gobiernos, en las empresas, hoy en día fuera están vigilando todo, es decir, la ética, eh, hubo gente antiética y negociantes antiéticos y empresarios antiéticos en toda la historia, pero hoy es más fácil descubrirlos. La corrupción política es, es, es en todo el mundo o en muchos países históricamente, pero hoy sale un video, sale un audio eh, y en redes sociales se arma una tendencia y entonces ahí se actúa eh, la fiscalía, por decir algo. Entonces, eh, tal vez, y siendo optimistas, hoy en día es más exigente ser éticos, y tener una moral también y, y, y hacer las cosas legalmente, porque tarde o temprano se da a conocer. Uber, por ejemplo, que se le, es un ejemplo de transformación digital en un sector, eh, está en problemas y está en crisis, y a Calacanis el, el fundador le tocó renunciar. Esto en otros años no pasaba, en empresas tradicionales sabemos que hicieron cosas mal, duraron 30 años haciéndolo tranquilamente, hoy en día pueden crecer más rápido, pero también tienen que ajustarse más rápido y, y cambiar más rápido, o no van a sobrevivir porque transformación digital implica también estar sujeto a esto. Interesante cierre. Bueno, creo que estamos listos, 10 minutos más de lo que estaba previsto. Muchísimas gracias por, por la presencia y ni hablar al equipo nuestro y al equipo de invitados especiales y estaremos abiertos a cualquier duda que tengan, ya sea por esta propuesta o por cualquier otra que, que podamos ayudarlos. Muchas gracias, buen retorno.